e eu percebo que às vezes tem uns alunos, mas eles ainda não conseguiram entender o que é o registro de cabeça, ou falsete, ou qualquer outro nome, mas entender a sonoridade desse lugar, que é essa voz aqui, ó, é essa voz leve, está na região aguda, tá? Não existe falsete na região grave, não existe voz de cabeça na região grave. Quando a gente fala de falsete, quando a gente fala de voz de cabeça, nós estamos falando de notas agudas. Simples assim. Se eu começar a falar aqui, esse lugar aqui é a minha voz de cabeça? Não! Se eu começar a falar aqui, ó, com mais volume, mais potência, isso aqui é a minha voz de cabeça? É o meu falsete? Não! Falsete é essa voz aqui, ó, que ela é a vizinha. Isso aqui também pode ser considerado a minha voz de cabeça, tá? Tá sempre na região, de, na região aguda e soa desse jeito, principalmente para quem não tem um treinamento. Vai ser uma voz leve. E se você não consegue reconhecer essa sonoridade, não vai conseguir trabalhar. Porque a tendência é que se você não reconhece esse lugar, você é peitoso. Você está no perfil peitoso. E, consequentemente, você também está no perfil desafinado. Você só vai conseguir corrigir alguma coisa na sua voz se você reconhece. E reconhecer tem a ver com ouvir. Se você reconhece o que você está fazendo. Se você não reconhece, como é que você vai corrigir? Não vai, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, é, até, até vou dar um puxão de orelha nos nossos cantores, porque cantor tem um pouco de preguiça, né, gente? Eu sei porque eu também sou cantor, tá? E... Desde sempre rola uma preguicinha. Por quê? O baterista ele tem que tem aquela parafernária toda, ele tem que desmontar, é bomba, é chimbal, é pedal, é afinar a pele, é montar aquilo tudo. Se ele vai para um ensaio, se ele toca num lugar, é aquele monte de coisa que ele tem que carregar para cima e para baixo. Né? Se é tecladista, ele tem que carregar o teclado, ele tem que carregar o pedestal, tem que carregar pedal, ele precisa de uma maletinha, ele dá um trabalhão do cão ficar carregando instrumento para cima e para baixo, né? E o cantor? Carrega o quê? Nada. Muitas vezes o cantor não tem nem microfone, né? Então o cantor, ele é acomodado, porque o instrumento dele tá aqui, ó. Ele carrega para cima e para baixo. Consequentemente, muitas vezes o cantor não dá valor no instrumento dele. Por isso que a maioria não estuda, porque tem preguiça. E aí dá várias desculpas. Ai, não tenho dom. Ai, não tenho talento. Ai, não blá 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 mi 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 mi, né? E principalmente preguiça. E essa preguiça vem da falta de consciência do que tá fazendo com o próprio instrumento. Tá bom? Então a gente precisa começar a acordar para a vida e entender que técnica vocal não é uma pílula mágica, não é mágica das princesas Disney, tá bom? Estudar técnica vocal leva tempo, precisa de consciência, precisa desenvolver uma percepção e uma escuta, que é o que vai fazer você melhorar. E é estudo, leva tempo. Não é em um vídeo de 5 minutos do YouTube do professor XYZ Mequetrefe. Precisa estudar, precisa praticar todos os dias um pouquinho. E eu percebo... Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu percebo muitas vezes nos alunos que entram no grupo do Telegram que eles acham que eles vão aprender técnica vocal cantando a música. Não vai. Não vai, não vai aprender cantando a música, sabe por quê? Porque você não sabe o que você está fazendo. Você está apenas imitando alguma coisa que o cantor fez. Sem entender como aquilo funciona no seu corpo, sem entender qual ajuste você está fazendo, qual registro você está fazendo, que é o básico do básico do básico. E a maioria dos cantores que não estudam, não consegue nem identificar. Então precisa estudar. Tá? Precisa aprender.